Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padithandukal. Shuddha Maya Pal. Oru Janathi Yedu Vishwasam. Janatha Pal. Tikachum Pudumayode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chirvatur Phone 9447649339 ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ റിയാദ് മാൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മെയിൻ റോഡ് ഇരട്ടി എം സ്പേസ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ മേലെ പട്ടാമ്പി നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുപുഴയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം മരിച്ചത് രാജഗിരി വാഴക്കുണ്ടം സെവൻസിലെ കാട്ടാത്ത് എബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ മലയോരത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം അർദ്ധരാത്രിയോടെ പയ്യനൂരിലെ ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതി പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗൌരവമായി ആലോചിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധം ആനുകൂല്യം തടഞ്ഞുവെച്ച് ജീവനക്കാരെ അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കുന്നതിനെതിരെ ടാറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ച പെരുമ്പ ബൈപ്പാസ് ആമ്പിലേരി കോളനി റോഡ് തുറന്നുകൊടുത്തു റോഡിന്റെയും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ചെറുപുഴയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം രാജഗിരി വാഴക്കുണ്ടം സെവൻസിലെ കാട്ടാത്ത് എബിൻ സെബാസ്റ്റിനാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ എബിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല രാജഗിരിയിലെ തച്ചിലേടത്തെ ഡാർവിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആറുമണിയോടെയാണ് എബിനെ പരിക്കുകളോടെ കണ്ടെത്തിയത് ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ുണ്ട് <laughs> നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ പയ്യനൂരിലെ ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗൌരവമായി ആലോചിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ പയ്യനൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി 
ഗാന്ധി മ്യൂസിയം ഒപ്പം ഖാദി മറ്റ് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനമായി കേളോത്ത് ഖാദി ഉളിയത്ത് കടവ് സ്മൃതി പാർക്ക് എന്നിവയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി ടൂറിസം ശൃംഖലയുടെ കാര്യം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാവുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ഗാന്ധി മ്യൂസിയവും ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ വളരെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പണി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ കെ ജി മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മിക്കവാറും നമുക്ക് ഒരു മെയ് മാസത്തിന് തുറക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കൈത്തറി മ്യൂസിയം കണ്ണൂരിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഞാൻ പരിപൂർണമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പഠിച്ച ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗൗരവതരമായ തന്നെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിലവിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന എ കെ ജി മ്യൂസിയം കൈത്തറി മ്യൂസിയം എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ആനുകൂല്യം തടഞ്ഞുവെച്ച് ജീവനക്കാരെ അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശവമഞ്ചം വഹിച്ച് വിലാപയാത്ര നടത്തി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിലാണ് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ ശവമഞ്ചവും എന്തി വിലാപയാത്ര നടത്തിയത് ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും തടഞ്ഞുവെച്ച് അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ചായിരുന്നു ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധ പരിപാടി എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഷനീജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു ആ മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഭീഷണാശാലികളായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തിളങ്ങി നിന്ന കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭീഷ്മാചാരനായിരുന്ന സി കെ കരുണാകരൻ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി യു കെ മനോഹരൻ ഒ വി സീന ടി വി ഷാജി എ എൻ ജയശ്രീ ഉഷ ഗോപാലൻ കെ വി ദിലീപ് കുമാർ പി വി രാമചന്ദ്രൻ പി വി സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ആർ സുരേഷ് രാജി രഘുനാഥ് കെ വി പ്രേമാനന്ദ് എം വി ജസി സി സജിത് ബാബു പി എം അനൂപ് പി വി ടി പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളെ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവൽ ആദരിച്ചു വർഷങ്ങളായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പുതുതലമുറ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളെ തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ആദരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രിയെ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളും കുടുംബവും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് മന്ത്രി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളെ ഷാളണിയിച്ച് ആദരിച്ചു അല്പനേരം വീട്ടിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് മന്ത്രി മടങ്ങിയത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളുടെ ജീവിതം പുതിയ തലമുറ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലക്ക് അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിനെ എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ കാണുന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പത്മശ്രീ അവാർഡ് കൂടി തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിനന്ദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ചരിത്ര പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആവേശമാകേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം ഏതാണ്ട് നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും കാലത്തെ ഒരു നീണ്ട പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം മഹാത്മാഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പയ്യന്നൂരിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗം ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ ആകൃഷ്ട ആവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനു
ചികിത്സക്കെത്തിയ റിമാൻഡ് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സക്കെത്തിയ കാസർഗോഡ് ചട്ടംചാൽ സ്വദേശിയും മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയുമായ മുഹമ്മദ് നവാസാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ബൈക്ക് മോഷണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന കാസർഗോഡ് ചട്ടഞ്ചാൽ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് നവാസാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അപസ്മാര രോഗത്തെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ഇയാളെ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഇയാൾ പോലീസുകാരെയും ആശുപത്രി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെയും കബളിപ്പിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത് കാസർഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ് ആശുപത്രിയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ത ടാറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ച പെരുമ്പ ബൈപ്പാസ് ആമ്പലേരി കോളനി റോഡിന്റെയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു പയ്യൂർ നഗരസഭ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളാണ് ആ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം കുടിവെള്ളം വെളിച്ചം എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്നും ഈ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച പെരുമ്പ ബൈപ്പാസ് ആമ്പിലേരി കോളനി റോഡ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രദേശത്തേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചത് പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ ബി വി സജിത കൗൺസിലർ ബി കൃഷ്ണൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ കെ പവിത്രൻ വാർഡ് കൺവീനർ അനൂജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നഗരസഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ് സി യുവജനങ്ങൾക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് എസ് സി യുവജനങ്ങൾക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽ അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ് ചെണ്ടയും തകിലും നൽകിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകൂട്ടൻ അധ്യക്ഷനായി എം ബാലകൃഷ്ണൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ അടുകൃ കെ പി രമേശൻ രജനി മോഹൻ കെ പി റീന ബി ഡി ഒ എം ഉല്ലാസൻ പി സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചട്ടിയോൾ ഭീമനടി പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചട്ടിയോൾ ഭീമനടി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ എം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി ബാബു കെ തമ്പാൻ എം വി ധനഞ്ജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എം എൽ എയുടെ പ്രത്യേക വികസന നിധിയിൽ നിന്നുള്ള തുക ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണ്ണപുരം ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി നിർവഹിച്ചു ആദ്യ കണക്ഷൻ വിതരണം ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്പനിയായ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സൌജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പദ്ധതി ഇനി ചെറുകുന്ന് കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം കണ്ണപുരത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി നിർവഹിച്ചു ും 
ആദ്യ കണക്ഷൻ വിതരണം ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ശശികുമാർ സി ഒ എ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മനോജ് താവം സി ടു നെറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ മാത്യു സി ടു നെറ്റ് എം ഡി കെ കെ പ്രദീപൻ പറശ്ശിനി മേഖലാ സെക്രട്ടറി എൻ വി കെ അനിൽകുമാർ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ കണ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ ശ്രീധരൻ ഇ ടി ഗംഗാധരൻ പി പി ബൈജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ചെങ്കൽ ഖനനവുമായി എത്തുന്നു ആദ്യം നടപ്പിലാക്കുക ചീമേനയിൽ മുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് ഏക്കറിലാകും ചെങ്കൽ ഖനനം പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ചെങ്കൽ ഖനനവുമായി എത്തുന്നു ആദ്യം ടെണ്ടർ വിളിക്കുന്നത് ചീമേനി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ചീമേനി ടൌണിൽ നിന്നും ചെറുവത്തൂരിലേക്കുള്ള റോഡിൽ ഇടതുവശത്തായ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭൂമിയാണ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടര ഏക്കറിലാകും ആദ്യ ടെണ്ടർ വിളിക്കുക മുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെങ്കിലും സ്വരൂപിക്കാനാണ് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ചെങ്കൽ എടുത്ത ശേഷം അവിടെ മണ്ണും ജൈവവളവും ചേർത്ത് മൂടി കശുമാവിൻ തേ നടുവാനാണ് തീരുമാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ കോർപ്പറേഷനെ ചെങ്കൽ ഖനനം കൊണ്ട് രക്ഷിക്കാമെന്നാണ് അധികൃതർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള സർക്കാർ ജലവിഭവ വകുപ്പ് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് മാവുള്ളപ്പോയിൽ ബി സി ബി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ടി എം മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സർക്കാർ ജലവിഭവ വകുപ്പ് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് മാവുള്ളപ്പോയിൽ ബി സി ബി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ കവർന്നെടുക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നേരത്തെ ഗവൺമെൻറ് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇത് അംഗീകരിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് വാർഡ് മെമ്പർ സുഷമ വത്സൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മൈനർ ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ രവീന്ദ്രൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അന്നക്കുട്ടി ബെന്നി ടി വി അനീഷ് ജെയിംസ് ഇല്ലിക്കൽ മേരി ഐക്കരപ്പറമ്പിൽ എ പി സത്താർ കെ കെ രാജേഷ് സി പി ബാബുരാജൻ മാസ്റ്റർ കെ ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പുത്തൂർ വയൽക്കരയിലെ മേലത്ത് അമ്പുവിന്റെ വീട്ടിൽ കണിക്കൊന്നകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വീട്ടിലെ ടെറസിലൊരുക്കിയ ബോൺസായി കണിക്കൊന്നകളാണ് ഇവിടെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊന്നപ്പൂക്കൾ നാടെങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പുത്തൂർ വയൽക്കരയിൽ മേലത്ത് വീട്ടിൽ അമ്പുവിന്റെ വീട്ടിൽ ടെറസിൽ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആറോളം ബോൺസായി കണിക്കൊന്നകൾ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് കണിക്കൊന്നകൾ വിടർന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമയേകുന്നു പതിനഞ്ചു വർഷത്തിലേറെയായി ഈ ബോൺസായി കണിക്കൊന്നകൾ ഇവിടെ പൂക്കുന്നു വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഇതൊരു കൗതുകമാവുകയാണ് അമ്പുവിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായി ഈ ബോൺസായി പ്രേമം തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത് വർഷത്തിൽ അധികമാകുന്നു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കൊന്നകൾ പരിചരിക്കുന്നതും ഒരു പതിവാണ് കൃത്യമായ വെള്ളം മഴക്കാലത്തെ പരിചരണം എല്ലാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും തന്റെ പ്രായത്തിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പുവിന്റെ കൊന്നപ്രേമം പൂത്തുലയുകയാണ് ഈ കൊന്ന പൂക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഷുചന്ത പിലാത്തറയിൽ തുടങ്ങി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്രയിൽ ആരംഭിച്ച ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഷുചന്ത പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ വസന്ത പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ എം ഡി സബിത അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് അക്കൌണ്ടന്റ് പി കെ ദിവ്യ പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുപ്പാറ രക്തസാക്ഷി സ്മാരക കലാകായിക സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചെറുപ്പാറ വോളി ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഫൈനൽ മത്സരം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് നട
കോട്ടമ്പത്ത് സ്മാരക ഫ്ലഡ് ലിറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പങ്കജ് അക്ഷൻ ആലപ്പുഴ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി വിജയൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു കെ പി കമലാക്ഷൻ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ മനോഹര ബാബു കെ ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വാശേറിയ മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ടു സെറ്റുകൾക്ക് ഡിഫൻഡേഴ്സ് ചെറുപ്പാറയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പൈക്കേഴ്സ് ഒരു പോയിന്റും വാരിയേഴ്സ് ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കിങ്സ് ചെറുപ്പാറ ഒരു പോയിന്റും കരസ്ഥമാക്കി വോളി ഉത്സവം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ നടക്കും പതിനഞ്ചിന് ഫൈനൽ മത്സരവും സമാപന സമ്മേളനവും സമ്മാനദാനവും പഴയകാല വോളിബോൾ കളിക്കാരെ ആദരിക്കലും നടക്കും തുടർന്ന് ഗാനമേളയും അരങ്ങേറും ഡിവൈഎഫ്ഐ അയലഞ്ചേരി യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്രാമോത്സവം സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമോത്സവം സമാപന സമ്മേളനം ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ പരിപാടിയെ മാറ്റാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ ഈ നാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും തിരുവനാടക മത്സരവും ഇന്നിപ്പോ ഒരു മെഗാ ഷോ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി റീന പി വി ശിവശങ്കരൻ ഇ സന്ദീപ് ടി കല്യാണി കെ പി ഹർഷാദ് കെ നികേഷ് ടി ശശിധരൻ എൻ വി ലികേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഈഗിൾസ് കണ്ണൂർ അവതരിപ്പിച്ച മെഗാ ഷോ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സംയുക്ത ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷു റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണവും വിഷു കൈനീട്ടം വിതരണവും നടന്നു സെക്രട്ടറി സഫീർ സി ആർ പ്രസിഡന്റ് എ ജാബിറിന് നൽകി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സംയുക്ത ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷു റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണവും വിഷു കൈനീട്ടം വിതരണവും നടന്നു സെക്രട്ടറി സഫീർ സി ആർ പ്രസിഡന്റ് എ ജബ്ബാറിന് നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എ ജബ്ബാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശിവപ്രസാദ് സി ആർ സഫീർ ഷിബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുപ്പത്തിയാറ് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് കിറ്റും വിഷു കൈനീട്ടവും നൽകിയത് ജനകീയ കലയായ ഓട്ടൻതുള്ളൽ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും പുതുതലമുറകൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനുമായി ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നു കവിണിശ്ശേരി ക്രിയേഷൻസിന് വേണ്ടി നിർമ്മല രവീന്ദ്രൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഡോക്യു ഫിക്ഷന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓട്ടൻതുള്ളൽ അതുപോലെ കഥാപ്രസംഗം ഒക്കെ ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഓട്ടൻതുള്ളൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ജനകീയമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പുതുതലമുറക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഓട്ടംതുള്ളൽ ജനകീയ കലയായ ഓട്ടംതുള്ളൽ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും പുതുതലമുറകൾക്ക് പഠിക്കാനും അറിവ് നേടുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ പയ്യന്നൂരിനും പരിസരങ്ങളിലും ഈ മാസം പതിനാറാം തീയതി മുതൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും കവിനിശ്ശേരി ക്രിയേഷൻസിന് വേണ്ടി ഓട്ടംതുള്ളൽ കലാകാരി നിർമ്മല രവീന്ദ്രൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ മോഡി രാജേഷ് സംവിധാനം ചെയ്യും വേണു തിരുവനന്തപുരമാണ് ക്യാമറ കഥയും തിരക്കഥയും എം രമേഷ് എടക്കര നിർവഹിക്കും സന്തോഷ് കുണിയനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ രാമകൃഷ്ണൻ ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതി രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മോഡി രാജേഷ് നിർമ്മല രവീന്ദ്രൻ സന്തോഷ് കുണിയൻ രാമകൃഷ്ണൻ കുമാരൻ വൈദ്യർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി ചിദംബരനാഥ് യു പി സ്കൂൾ പഠനോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ അക്കാദമിക വർഷം കുട്ടികൾ കൈവരിച്ച പഠന നേട്ടങ്ങളുടെ അവതരണമാണ് പഠനോത്സവത്തിൽ നടന്നത് വിവിധ പാഠ്യവിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളാണ് കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് മലയാള കവിതയുടെ നൃത്താവിഷ്കാരം ഉറുദു കൊൽക്കളി ഗണിത തിരുവാതിര വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള സ്കീറ്റുകൾ ശാസ്ത്ര മേജികുകൾ പുസ്തകാസ്വാദനം കവിതാലാപനം ഗണിത പസിൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം വി സീമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ ജയരാജൻ എസ് ആർ ജി കൺവീനർ കെ ശുഭ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി ജയരാജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
നവഭാവന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഡോക്ടർ വിനയചന്ദ്രൻ സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ മധു നമ്പ്യാരെ മാതമംഗലത്തെ മഹാത്മാ കോളേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ ബിരുദ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു വിശ്വനാഥൻ മാസ്റ്റർ പുരസ്കാരം നൽകി ചടങ്ങിൽ ബ്രിജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാലകൃഷ്ണൻ പയ്യന്നൂർ മധു മാസ്റ്റർ ബിന്ദു രജനി ഷീന ഗൌരി സുനില തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചെറുപുഴയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം മരിച്ചത് രാജഗിരി വാഴക്കുണ്ടം സെവൻസിലെ കാട്ടാത്ത് എബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ മലയോരത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം അർദ്ധരാത്രിയോടെ പയ്യനൂരിലെ ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതി പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗൌരവമായി ആലോചിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധം ആനുകൂല്യം തടഞ്ഞുവെച്ച് ജീവനക്കാരെ അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കുന്നതിനെതിരെ ടാറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ച പെരുമ്പ ബൈപ്പാസ് ആമ്പിലേരി കോളനി റോഡ് തുറന്നുകൊടുത്തു റോഡിന്റെയും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു നമസ്കാരം